Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wan Hanif Wan Hamid Bersempena dengan Karnival Buku Sungai Koyan Hari ini saya akan berkongsi ulasan sebuah novel remaja berjudul Mendung Semalam Novel ini ditulis oleh Muhammad Ismail Sarbini Seorang penulis yang sangat prolifik Untuk pengetahuan semua Novel ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cetakan pertamanya adalah pada tahun 1983 dan novel yang telah saya baca ini pula merupakan cetakan yang kelima yang telah dicetak semula pada tahun 2010. Bersesuaian dengan genre novel remaja, novel ini sangat ringan, nipis dan saiznya tidak terlalu besar. Mudah untuk dibawa ke mana-mana dan boleh dibaca sewaktu masa terluang. Secara ringkasnya, novel ini berkisahkan tentang kehidupan seorang remaja yang namanya Saudah. Beliau merupakan seorang remaja perempuan yang berjiwa besar dan bercita-cita tinggi. Saudah sangat beruntung kerana berlahirkan dalam sebuah keluarga yang berada dan mereka tinggal di sebuah rumah banglo dua tingkat di atas bukit yang telah dibeli oleh ayahnya. Walau bagaimanapun, perasaan Saudah ini sentiasa dihimpit dengan masalah-masalah yang membelenggu dirinya. Walaupun mempunyai kehidupan yang mewah, mempunyai kesenangan dalam kehidupan, tetapi ibu dan bapanya sentiasa sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga terpaksa mengabaikan anak-anak dan keluarganya di rumah. Saudah berasa sedih dan sangat kesal dengan situasi yang berlaku ini. Apabila dia melihat rakan-rakannya yang lain ada yang mungkin tidak begitu kaya tetapi mereka mewah dengan keakraban sesama ahli keluarganya sehinggalah pada suatu hari sewaktu cuti penggal persekolahan Saudah telah meminta untuk pulang ke kampung halaman kawannya setelah itu Saudah mengerti tentang kehidupan ini yang bermacam-macam warna Kalian pasti nak tahu apakah kesudahan novel ini. Anda boleh dapatkan novel ini dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan hayatilah apa yang telah disampaikan oleh penulis sehingga ke penghujungnya. Apa yang sangat menarik tentang novel ini? Sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan kita jadikan teladan dalam kehidupan seharian. Pengajaran yang pertama, jadilah orang yang sentiasa menghormati orang di sekeliling kita. Tanpa mengira darjat, pangkat, Ataupun status diri kita Yang tua kita hormati Yang muda pula kita sayangi Dan kita kasihi Sekiranya ada yang menasihati kita Kita terima apa sahaja nasihat Yang telah diberikan itu Jadikan pedoman Ambil yang baik Amalkan apa sahaja yang boleh kita perbaiki Terhadap diri kita Tentunya nasihat-nasihat itu Ada manfaatnya dan berguna Kepada diri kita Seterusnya Pengajaran yang kedua daripada novel ini ialah kita perlulah sentiasa menuntut ilmu demi mencapai cita-cita. Ilmu yang berada di dunia ini terlalu luas. Tuntutlah apa sahaja ilmu dan hayatilah ilmu yang kita perolehi itu. Tiada ilmu yang sia-sia di dunia ini. Dan ingatlah, tidak guna berilmu tetapi tidak beradab. Jadi biarlah kita menjadi orang yang berilmu, beradab dan merendah diri dengan ilmu yang kita ada. Akhir sekali, pengajaran yang ketiga ialah Jangan pernah berputus asa Walau apa jua masalah yang kita hadapi Sentiasalah berlapang dada dan menerima segalanya Dengan minda yang terbuka Cari jalan penyelesaian Sentiasa bersabar Dan kita tidak akan diuji Dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita Pastinya setiap ujian itu adalah untuk mematangkan diri kita Dan menjadikan diri kita lebih kuat Kuatkan tekad, bulatkan azam dan yakinlah dengan diri sendiri Begitulah pengajaran yang boleh kita ambil dan kita hayati daripada novel ini Dan sebenarnya nilai-nilai murni ini ditonjolkan oleh watak Saudah itu sendiri Saya begitu kagum dengan keperibadian Saudah Walaupun masih remaja, Saudah sangat matang dalam menghadapi kehidupannya pada pandangan saya, novel ini sesuai untuk dibaca oleh para remaja dan golongan dewasa. Novel ini juga sesuai untuk dibaca oleh kanak-kanak sebagai pendedahan kepada realiti kehidupan remaja yang sebenar dan untuk menggalakkan minat pembaca dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Baiklah, ingat, mendung semalam hanyalah sekejap dan selepas hujan, pasti akan muncul pelangi yang indah.